హాయ్ హలో లెన్ మోర్ మ్యాథ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం నా పేరు వరకుమాన్ ఈరోజు మనం సమితులు అభ్యాసం టూ పాయింట్ వన్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి నేర్చుకుందాము సో ఆల్రెడీ మనం సమితులకు సంబంధించిన నిర్వచనము సమితి రూపాలు సమితులకు సంబంధించినటువంటి పరిక్రియలు ఇవన్నీ నేర్చుకుందాము సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాము ఇది అభ్యాసం టూ పాయింట్ వన్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సో చూడండి ఏమంటున్నాడో క్రింది వాటిలో ఏవి సమితులు మీ సమాధానాన్ని సహేతుకంగా సమర్థించండి సో ఇక్కడ కొన్ని మనకు ప్రవచనాలు ఇచ్చాడు సో అందులో ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనాలలో ఏవి సమితులు అవుతాయి ఏవి కావు సమితులు అయినట్లయితే సమాధానాన్ని సమర్థించండి ఏ విధంగా అవుతాయి కాకుంటే ఏ విధంగా కావు అని అడుగుతున్నాడు సో ముందుగా మనం సమితి అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాము సో దీనికంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో సమితి అంటే ఏంటి సునిర్వచితమైన వస్తువుల సముదాయాన్ని సమితి అంటాము సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటిది సునిర్వచితము అంటే ఆ సమితిలో ఉన్నటువంటి మూలకాలను మనం చెప్పగలగాలి లేదా మరియు ఏదైనా ఒక మూలకం ఇచ్చినట్లయితే ఆ సమితికి సంబంధించినదా కాదా కూడా చెప్పగలగాలి అలా చెప్పగలిగితే దాన్ని సునిర్వచితం అంటాము సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బిట్ చూద్దాము ఇందులో జే అనే అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే ఒక సంవత్సరంలో గల అన్ని నెలల సమూహాలు ఇది ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సు ఇక్కడ ఈ ఇది సమితి అవుతుందో కాదో చెప్పమంటున్నాడు ఒక సంవత్సరం లోగల అన్ని నెలలు ఎన్ని మనకు తెలుసు పన్నెండు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ అండ్ సో ఆన్ సో డిసెంబర్ వరకు కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు జే అనే అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే నెలలు జేతో ప్రారంభమయ్యేటి ఏంటివి జనవరి జూన్ జూలై ఈ మూడు జేతో ప్రారంభమవుతాయి సో కాబట్టి ఈ మూడింటిని ఆ సమితికి సంబంధించిన మూలకాలు అంటాము కాబట్టి జే అనే అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే ఒక సంవత్సరంలో గల అన్ని నెలల సమూహాలు అనేది ఒక సమితి అవుతుంది ఎందుకు ఆ సమితికి సంబంధించిన మూలకాలు ఏంటో మనం చెప్పగలుగుతున్నాము తరువాత మీరు ఏదైనా ఒక మూలకమని చెప్తే ఆ సమితికి చెందుతుందో లేదో కూడా చెప్పవచ్చు సపోజ్ ఏప్రిల్ అని చెప్పారనుకోండి మనం ఏమేం చెప్పొచ్చు ఏప్రిల్ అనేది ఈ సమితికి చెందదు ఎందుకు అది జే చేత ప్రారంభం కాకూట ప్రారంభం అవట లేదు కాబట్టి ఈ సమితికి చెందదు సో ఈ విధంగా మనం ఇచ్చినటువంటి వాక్యము లేదా ప్రవచనము సమితి అవుతుందో కాదో చెప్పాలి అంటే మనం ఆ సమితికి సంబంధించిన మూలకాలను చెప్పగలగాలి మరియు ఏదేని ఒక ఇతర మూలకం చెప్పినట్లయితే అది ఆ సమితికి చెందుతుందో లేదో కూడా చెప్పగలగాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం క్లియర్గా మూలకాలు చెప్తున్నాం మరియు ఏదైనా ఒక మూలకాలు చెప్తే ఆ సమితికి చెందుతుందో లేదో కూడా మనం చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఇది సమితి అవుతుంది సమితి అవుతుంది ఇది సమితి అవుతుంది సో ఫస్ట్ది మనము సమితి అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు సో ఇది ఫస్ట్ది సో నెక్స్ట్ సెకండ్ చూద్దాం భారతదేశంలో గల అత్యంత ప్రతిభావంతులైన పది మంది రచయితల సమూహం ఇది రెండవది సో ఇక్కడ మనము అత్యంత ప్రతిభావంతులైన పది మంది రచయితలు అంటే మనం ఏమి నేను ఒక రచయిత పేరు చెప్తాను నేను ఒక రచయిత చె పేరు చెప్తే మీరు ఇంకొక రచయిత పేరు చెప్తారు సో ఇతను బాగా టాలెంటెడ్ ప్రతిభావంతుడు అంటే ఇక్కడ మనం ఒకే రకమైనటువంటి మూలకాలు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సో ఇచ్చినటువంటి వాక్యము సునిర్వచితం కాదు సో ఇక్కడ ఒక మూలకం తీసుకుంటే అది సమితికి చెందుతుందో లేదో మనం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము సో ఇక్కడ మనము ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన ఆ మూలకాలు లేదా రచయితల పేర్లు చెప్పే అవకాశం ఉంది ఎందుకు నేను ఒక రచయిత పేరు చెప్పి ఇతను అత్యంత ప్రతిభావంతుడు అని నేను అంటాను కానీ మీరు ఇతను అంత టాలెంటెడ్ కాదు ఇతను ఇంకో వేరే అతని పేరు చెప్పి ఇతను ప్రతిభావంతుడు అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ మనము ఈ విధంగా మనం ఏ ఎలాంటి రచయితలు ఏ విధమైన మూలకాలు ఈ సమితికి చెందుతాయో మనం చెప్పడం 
ఒకే రకమైన మూలకాలు చెప్పడం సాధ్యం కాదు కానీ ఇక్కడ మనం ఒకే రకంగా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఇది జేతో ప్రారంభం కాదు జనవరి అని ఎవరైనా చెప్తారా ఎవ్వరూ చెప్పలేరు సో ఇక్కడ సమితి అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇది సమితి కాదు ఎందుకు ఇది సునిర్వచితం కాదు సో ఇక్కడ అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రెండోది అనేది సమితి కాదు సో ఎందుకు కాదో చెప్పాను నేను సమితి సునిర్వచితం కాదు అంటే మూలకాలు మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేము ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ది ప్రపంచంలో గల పదకొండు మంది బాగా క్రికెట్ ఆడేటువంటి బ్యాట్స్మెన్ల టీం సో ఇక్కడ కూడా ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రవచనంలో పదకొండు మంది బాగా క్రికెట్ ఆడే బ్యాట్స్మెన్ అంటే నేను ఒక బ్యాట్స్మెన్ పేరు చెప్తే మీరు అది ఒప్పుకోకపోవచ్చు మీరు ఇంకొక బ్యాట్స్మెన్ పేరు చెప్పొచ్చు సో ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో చాలామంది బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నారు సో అందులో పదకొండు మందే మనం చెప్పలేము అంటే ఇక్కడ ఒకే రకమైన మూలకాలు రావడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ కూడా సో చాలా రకాలైనటువంటి మూలకాలు వస్తాయి సో ఎవరు చెప్పినా ఒకే రకంగా రావాలి అలా ఉంటేనే సమితి అంటాం సో ఇప్పుడు నేను రాయమంటే నేను ఒక పదకొండు మంది పేర్లు రాస్తా నువ్వు రాయమంటే నువ్వు ఒక పదకొండు మంది పేర్లు రాస్తాం కానీ ఆ రెండు సరిపోకపో సరిపోలకపోవచ్చు అంటే నువ్వు రాసిన పేర్లు నేను రాసిన పేర్లు ఒకే రకంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ అదే ఫస్ట్లో నువ్వు రాసిన అవే మూడు రాస్తావు జనవరి జూన్ జూలై నేను రాసిన అవే మూడు రాస్తా జనవరి జూన్ జూలై ఇంకా ఎవరు రాసిన అవే రాస్తారు కాబట్టి ఇది సమితి అవుతుంది రెండోది కాదు ఇక్కడ మూడోది కూడా సమితి కాదు ఎందుకు మనం మూలకాలను కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోతున్నాము సో ఇది కూడా సమితి కాదు మూడోది కూడా మనము సమితి కాదు అని చెప్పొచ్చు సమితి కాదు సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చూడండి నీ తరగతిలో గల అందరూ బాలుర సముదాయము సపోజ్ మీరు టెన్త్ క్లాస్ కదా మీ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి బాలుల సముదాయము అంటే ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళ పేర్లు సపోజ్ ఇరవై మందో పది మందో ఉన్నారనుకోండి ఆ పది మందే చెప్తారు ఎవరు చెప్పినా వాళ్ళే చెప్తారు ఇక్కడ కాంట్రవర్షన్కి వేరు వేరు రకాల మూలకాలు రావడానికి సాధ్యం ఉందా లేదు ఇక్కడ కాబట్టి ఇది సునిర్వచితము ఇది సమితి అవుతుంది సో ఇది ఏమవుతుంది సమితి అవుతుంది సమితి అవుతుంది నాలుగోది సో నెక్స్ట్ ఐదోది చూద్దాము అన్ని సరిపూర్ణ సంఖ్యల సముదాయము సో ఫస్ట్ పూర్ణ సంఖ్యలు ఏంటిది జెడ్ లేదా ఐ చేత సూచిస్తాము పూర్ణ సంఖ్యలను జీరో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జీరో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఇవి సరిపూర్ణ సంఖ్యలు సో అన్ని సరిపూర్ణ సంఖ్యల సముదాయం అంటే ఏంటి సరిపూర్ణ సంఖ్యలు ఏంటి రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది సో ఎవరు చెప్పినా కానీ అవే చెప్తారు సో ఇక్కడ కాబట్టి ఇది కూడా సునిర్వచితం ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక మూలకం తీసుకొని దీనికి చెందుతుందో లేదా నేను త్రీ అని చెప్పాను చెప్పగానే ఏమంటాం త్రీ అనేది సరిపూర్ణ సంఖ్య కాదు అని చెప్తాము కాబట్టి ఇక్కడ ఇవి ఏమని చెప్పొచ్చు దీన్ని సమితి అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు సమితి అవుతుంది సమితి అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం సమితి సంబంధించిన నిర్వచనం ఆధారంగా ఏదైనా ఒక ప్రవచనం లేదా వాక్యం ఇచ్చినప్పుడు అది సమితి అవుతుందో కాదో చెప్పొచ్చు సో వెరీ ఈజీవి సో ఇది మనకు అభ్యాసం టూ పాయింట్ వన్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లము సో నిర్వచనం ఆధారంగా మనం ఇది ఆ సమితి అవుతుందో కాదో చెప్పాము సో నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ ప్రాబ్లం చేద్దాం సో ఇది మనకు అభ్యాసం టూ పాయింట్ వన్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం సో చూడండి ఏమంటున్నాడో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ జీరో కమా టూ కమా ఫోర్ కమా సిక్స్ సమితి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ త్రీ కమా ఫైవ్ కమా సెవెన్ కమా సమితి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ పి కమా క్యూ కమా ఆర్ అయినా ఈ క్రింది కాలీలలో బిలాంగ్స్ టు లేదా డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు సరైన గుర్తును పూరించండి సో ఇక్కడ ఏ అనే సమితిలో ఈ నాలుగు మూలకాలు ఉన్నవి బి అనే సమితిలో మూడు మూలకాలు ఉన్నవి సి అనే సమితిలో ఈ మూడు మూలకాలు ఉన్నవి సో ఇప్పుడు ఈ గుర్తులను ఇక్కడ ఉపయోగించాలి మనం సపోజ్ ఫస్ట్ చూడండి ఈ గుర్తుని ఏమంటామంటే దీన్ని ఏమని చదవాలి ఈ గుర్తును అంటే బిలాంగ్స్ టు బిలాంగ్స్ టు అంటే చందును చందును 
ఈ గుర్తునేమో డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు అంటే చెందదు ఇదేమో బిలాంగ్స్ టు అంటే చెందును ఇదేమో డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు అంటే చెందదు సో జీరో డ్యాష్ ఏ అని ఇచ్చాడు అంటే ఏంటి జీరో అనే మూలకము సమితి ఏలో ఉన్నదో లేదో చూసుకోవాలి ఉన్నట్లయితేనేమో ఈ బిలాంగ్స్ టు అనే గుర్తుని రాయాలి లేనట్లయితే డజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అనే గుర్తుని రాయాలి సో మూలకం చూడాలి సమితి చూడాలి ఇక్కడ మూలకము ఇదేమో సమితి ఈ మూలకాన్ని ఈ సమితిలోనే చూడాలి ఏ సమితి ఇస్తే ఆ సమితి జీరో డ్యాష్ ఏ అని ఇచ్చాడు సో ఏ అనే సమితిలో జీరో ఉందో లేదో చూడాలి ఏ సమితి ఏలో జీరో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి బిలాంగ్స్ టు అని రాస్తాము ఈ గుర్తుని రాసాము నెక్స్ట్ రెండవది త్రీ డ్యాష్ సి అన్నాడు సో సి అనే సమితిలో మూడు ఉందో లేదో చూసుకోవాలి సి అనే సమితిలో ఏమున్నాయి పి క్యూఆర్లు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనము డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు అని రాస్తాము సో నెక్స్ట్ థర్డ్లో ఫోర్ డ్యాష్ బి అంటే బి అనే సమితిని చూడాలి సో బి అనే సమితిలో ఫోర్ ఉందా త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ మాత్రమే ఉంది ఫోర్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు అనే రాస్తాము సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్లో ఎయిట్ డ్యాష్ ఏ అని ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఏ సమితి చూడాలి మనం ఏ అనే సమితి చూడాలి ఏ అనే సమితిలో ఎయిట్ ఉందా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టునే వాడతాము నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పి డ్యాష్ సి సి అనే సమితిలో పి ఉందో లేదో చూడాలి సో సి అనే సమితిలో పి ఉంది కాబట్టి ఏమని రాస్తాము ఇక్కడ మన బిలాంగ్స్ టు అని రాస్తాము సో నెక్స్ట్ సెవెన్ డ్యాష్ బి బి అనే సమితిలో సెవెన్ ఉందో చూడాలి ఎస్ ఉంది కదా బి అనే సమితిలో సెవెన్ ఉంది కాబట్టి మన బిలాంగ్స్ టు అని రాస్తాము సో వెరీ ఈజీ సో సమితిలో ఆ మూలకం ఉంటేనేమో బిలాంగ్స్ టు అంటాము మూలకము లేనట్లయితే డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు అంటాము సో ఇది మనకు సెకండ్ ప్రాబ్లం సో నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ ప్రాబ్లం చేద్దాం సో ఇది మనకు అభ్యాసం టూ పాయింట్ వన్లో థర్డ్ ప్రాబ్లము సో చూడండి ఏమంటున్నాడో క్రింది వాక్యాలను గుర్తులను ఉపయోగించి వ్యక్తపరచండి సో మనం ఇంతకుముందు సెకండ్ ప్రాబ్లంలో సో బిలాంగ్స్ టు డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు అనే రెండు గుర్తులను ఉపయోగించాము సో బిలాంగ్స్ టు అనే గుర్తుని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే మూలకము సమితికి చెందుతుంది అన్నప్పుడు ఉపయోగిస్తాము డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు గుర్తుని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే మూలకము సమితికి చెందదు అన్నప్పుడు ఉపయోగిస్తాము సో ఇక్కడ ఆ రెండు గుర్తులను ఉపయోగించి మనం రాయాలి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ బిట్ ఏంటి ఎక్స్ అనే మూలకము ఏకు చెందదు అంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఈ విధంగా రాస్తాము గుర్తును ఉపయోగించి ఎక్స్ చెందదు కాబట్టి డజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఎక్స్ డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ ఈ విధంగా మనం గుర్తును ఉపయోగించి రాస్తాము సో సింబాలిక్ ఫామ్గా రాస్తాము సో ఎక్స్ అనే మూలకము ఏకు చెందదు ఎక్స్ డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ సింపుల్ సో నెక్స్ట్ రెండోది డి అనేది బి సమితి యొక్క ఒక మూలకము అంటే డి అనే మూలకం బి సమితిలో ఉన్నది అంటే చెందుతుంది అని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమని రాస్తాము డి బిలాంగ్స్ టు బి అని రాస్తాము సో డి బిలాంగ్స్ టు బి ఎందుకు బి అనే సమితిలో డి అనే మూలకం ఉన్నది లేకుంటేనేమో డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఉంటేనేమో బిలాంగ్స్ టు సో ఇది రెండవది నెక్స్ట్ మూడోది ఒకటి అనేది సహజ సంఖ్య సమితికి చెందుతుంది అన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ మనం బిలాంగ్స్ టు వన్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ సహజ సంఖ్య సమితిని మనం క్యాపిటల్ ఎన్ చేత సూచిస్తాము వన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ సో నెక్స్ట్ నాలుగవది ఎనిమిది అనేది పి అనే ప్రధాన సంఖ్యల సమితికి చెందదు చెందదు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు అంటే ఎయిట్ డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు పి అంటాము ఎయిట్ డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు పు ఎయిట్ డజ్ నాట్ బిలాంగ్ టు పి ఎందుకు చెందదు అన్నాడు సో ఇది మనకు ఇచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని చదివి గుర్తులు ఉపయోగించి రాయడం ఇది కూడా వెరీ ఈజీ 
सो इत मन को टू पाइंट वन अभ्यास में थर्ड प्राब्लम सो नैक्स्ट मन फोर्थ प्राब्लम से मन को फोर्त प्राब्लम अभ्यास टू पाइंट वन सो चूँमना क्रिंद वाक्या सत्यमा असत्यमा तेपी सो इक मन कोई वाक्या आ वाक्या सत्यमो असत्यमो तेपी अट्ना सो चूद वन बै वन फस्टी फै डाट बिलांग टू प्रधान संख्य समिति सो प्रधान संख्य मरी टू थ्री फाइव सैवन लैवन थर्टी अंड सो आवं प्रधान संख्य मैं फै अने प्रधान संख्य अदा अकड़ का अंत चंदू अंत अर्धमे का कदा फै ड नाट बिलांग टू प्रधान संख्य समिति अना काबी इधी असत्यम एनको प्रधान संख्य समित फै अने अट्ना कदा उड़ूबी असत्यम ऐक्चुअल फै अने प्रधान संख्य समित उ का इक उ चंदूना का बट्टी असत्य नैक्स्ट रेडो चुदा एस इज ईक्वल टू से फै कम सिक्स कम सैवन एस अने समित मूलकाले ईद आर एडु दट इंप्लाइज एट बिलांग्स टू एस अना अंत एस अने समित एनदने मूलक उना इकड़ा लेटी इधी असत्यम रेडोद मन को असत्यमी सो नैक्स्ट थर्ड चुदा मैनस् फै डाट बिलांग टू डब्ल्यू सो डब्ल्यू अने पूर्णाकाल समित पूर्णाकाल समित मैनस् फै उ अट्ना सो पूर्णाकाल समित जीरो काम वन टू त्री फोर अंड सो आ जीरो ना स्टार्ट मैनस् फाइव उतु उच्चा काबटे इधी सत्यम सो मूडोदी मन को सत्यम सो नैक्स्ट नागो चूद एट बै लैवन बिलांग्स टू जेड जेड अने पूर्ण संख्य समित पूर्ण संख्य समित एट बै लैवन उठना पूर्ण संख्य समित जीरो काम प्लस आर् मैनस् वन काम प्लस आर् मैनस् टू काम प्लस आर् मैनस् त्री अंड सो आो एट बै लैवन उदा उइट बै लैवन अने अकरणीय संख्य का इकड़ पूर्ण संख्य समित अना काबी इधी असत्यम इध असत्य सो so, इक मन को इच्छी वाक्यलो मूडोदी मतमे सत्यम मिगता मूड असत्यम सो so, इध मन को फोर्त प्राब्लम सो नैक्स्ट मन फिफ्त प्राब्लम चाहूँ